要去哪儿？我去哪儿跟你没关系。你为什么每次都不辞而别，连招呼都不打就走？到底为什么？我厌倦这里了，厌倦这里发生的一切，我不想待在这儿。难道我们的感情真的这么不值一提吗？就没有一点让你留恋的地方吗？已经过去了，你把我忘了。微微，我求你，别走心。我必须走。到底为什么？因为，因为是我让他走的。为什么？因为他答应过我。只要我注资，他甘愿离开。他说的都是真的吗？我不想看到你们输。如果我的离开能挽救你们，挽救一个大集团，甚至挽救你的家庭，那我宁愿离开。你要真的离开，我们才是输了。我想单独跟他说句话。不得不承认，最后还是你赢了。如果你选择离开的话，那就证明你还不够爱凌霄。你要是真的走了，那就证明我还有机会争取。可我没想到，你的这个决定。把我最后的一点希望都给拿走了，但是我会让你知道，我并没有输给你，我是输给了爱情。输给爱情，我心甘情愿。爱情根本没有输赢，希望你不要放弃对爱的信心。林霄，请你不要再威胁魏巍。我是不会答应的，林霄，你误会了。我要去意大利休息一段时间，能为你们公司做的事，你放心，我都已经安排好了。微微是个好女孩，你要好好珍惜。谢谢。那我走了。你要保重，给我吧，陈总。我不在你身边的时候，一定要记得吃早餐，早餐很重要的。公司有什么事情，你要记得告诉我，好好干。早点回来。经过大家共同的努力，赵氏集团和熊大集团终于完成合并重组。很多人会觉得我们这次是不得已而为之，但是今天我要告诉大家，这是一次蜕变，是赵氏跟熊大共同的蜕变。但千里之行，始于足下。我们任重而道远。大家应该都知道，目前我们还面临着严峻的考验，所以，我们大家要一起努力。恭喜恭喜啊
这么重要的日子也不告诉我一声，不够意思啊。不过没关系，你不告诉我，我可以自己来。哦，对了，我还给你准备了礼物同学，这么重要的时刻，怎么也得有一个古典的座钟才行吧？请笑纳，哥，你大局为重。两位董事长，时间快到了，马上挂牌吧，大家可都等着呢。孟董，你想的可真周到啊！这钟不错啊，我们刚好缺一个时间的见证，就让他来见证我们核心最重要的时刻吧。目前，赵氏和熊大合并后的资金有四十亿，再加上陈倩倩注入了十亿元的基金，我们现在有五十亿，来跟孟彤做最后一步。那这样，明天，明天召开所有股东大会。好。嗯。华再次将股价加到了一百五十六元。另外，股票市场已经开始有一些不利于我们的传言，好像似乎在诱导着股票持有者尽快出手套利。我觉得这一定是盛华集团在背后给我们制造舆论压力。那这么下去可不是办法，我们完全不知道孟彤的底线是多少。我们现在没有退路了。如果说之前是赌博的话，那么现在就到摊牌的时候了。我们奉陪到底，我们绝不妥协。核心落在谁手里，都不可以落在孟彤手里。嗯、孟彤，我已经给你们注资了两个多亿，你不但没有完成收购，还一而再、再而三的要求追加资金。这次，恕我们集团不能同意。就是，你们盛华集团不像当初说的那样，像无底洞一样。现在赵氏和熊大已经合并。并且得到了基金公司的注资
，我们已经没有优势可言了。而且目前的收购价格已经过高，即便完成收购，也不能带来丰厚的回报。所以，树本公司不能满足孟总的要求。是啊，我们私下讨论过了，这次并购该结束了。孟头，我们现在要求撤资，就这么简单。你们呢？你们有什么想法？是这样，我们不陪您玩了，您爱怎样就怎样。孟头，你是疯了吗？现在从商业的角度来说，根本就没有坚持的必要了。我真不知道你在想什么。反正哥几个不陪你玩了，我们还是回去玩赛车比较合适。像你这种高风险的游戏，真不适合我。现在结果已经很明显了，得，咱们还是各回各家，各找各妈吧啊！想不到，你们几个也胆小无数。孟彤，你搞清楚，这不是胆小不胆小的问题，这是理智不理智的问题。我们现在觉得你啊，已经丧失理智了。哎，行了行了，散了散了啊，不跟他废话了，走了走了。你们好好讨论国家大事吧。我们哥几个去玩我们的小漂移了。不会已经放弃了吧？孟彤这个人这么狡猾，我觉得还是不能掉以轻心。不知道他又能做出什么事儿来。一次能吃好多，然后就开始拉肚子。就到医院，老爸还因为这事儿骂我们呢。不过一切都变了，但我知道是谁毁了这一切。啊！这这！妈，妈，你怎么了，妈？陈先妈，妈，妈，走！没事了，妈，妈，走！妈，走！就放心吧，凭咱们儿子的聪明才智啊，这一关是肯定能过去的。你说儿子的聪明才智随谁啊？我还真说不好。哎，不过这个遇事乐观的态度还真随你，是吧？嗯，我也觉得特别像我。那当然了，那是我生的亲儿子。哎、别抽显摆啊，<笑>又开始显摆自己了。<笑>哎呦，你们生的亲儿子，来看你们了。
，来也不说一声，哟，这男也来了。来来来，坐坐坐坐坐。哎呦，这孩子真是越来越懂事。你说你来看姑父还拿什么东西啊？多见外呀、啊！就是一家人别这么客气。就是、啊、他是我姑父嘛。<笑>啊，看你气色不错。哎。在你妈的精心照顾下，我好多了啊！姑父，你得快点好，公司需要你。哎呀，我们现在都老了，已经属于你们年轻人的时代了。话可不能这么说，这管理公司啊，还得需要您这样的人才。这有点拍马屁的嫌疑。但是我告诉你，你是我亲侄子，你得心疼你姑父，让你姑父多歇两天，让他回家好好陪陪我，行不行？好。哦，对了，咱们说点正事儿。儿子，公司现在怎么样？公司目前还行，目前孟彤已经没有进一步的动作，我们已经占据了上风。如果照这样下去，盛华收割的计划就破灭了。嗯，孟彤这个人呢、啊，我比较了解，城府很深。不达目的绝不罢休，所以啊，你们要格外小心，尽量做好下一步的打算，谨防他杀个回马枪，打咱们一个措手不及呀、啊。给你爸盛碗汤啊！你妈天天煲汤，我都快喝的。哎呀，喝你的汤吧。<笑>志南，嗯，姑姑问你点事儿。问吧。你爸爸怎么样？挺好的，我前两天去探探了，他说在里面积极参加活动，说还受到表扬了，那就好。哦，真难呐，别太往心里去。我们当老伴儿的，就是希望孩子们能够活得健康，活得开心就好。这样，等我过几天出了院呢，我陪你一块儿去看看你爸爸啊。真难，这姑妈呢也是妈。咱们两个是最亲的人，你呀、啊，有事没事儿回来看看我们，我给你做好吃的。好，帅哥，我们都是一家人，我们会陪着你等舅舅回来。对啊，没事儿，别总在外面，在公司吃饭。你姑妈做了一手好饭啊，你说在外面吃多浪费啊，<笑>还得花钱，吃它，喝它。好。<笑>时起床，定点吃饭。早晨起来做早操，吃早饭，然后在劳动中反思我的前半生。振南有没有跟你说，盛华集团收购核心集团的计划也暂时停止了？现在在等下一步的消息。据我了解。是盛华集团的资金链出现了问题，这场仗估计一时半会儿是打不下去了。你记住啊，不可以掉以轻心。小梦那个小子，我接触过几次，他能隐藏自己的真实身份，成为赵氏的股东，还能在林有雄身边折服，这就不是个一般人了。这种人。发起疯来，什么事儿都干得出来。好，你放心，我会告诉他们的。嗯，那个，嗯、我听说他生病了。啊，你说有熊啊？生病了，老胃病，这次差点要。
我也不收他，回来了。梅花，这么多年，最难为的就是你了。可知道，咱们一家人，我不说了，我跟他斗了一辈子，最后。一个在牢里，一个在病床上，何苦呢？你们俩呀，哥，这人生啊，就是这样。有的时候呢，为了争一口气，可以豁出去一切，他都认为是值得。可是目的达到以后，我觉得一切都是空的，何必呢？俗话说，苦乐在心，冷暖自知。要我看，你说这做人，比到最后，比的就是谁看得开呀、啊？你说呢？在心，冷暖自知。赵白华，我赵建国就要跟你和凌永雄道歉。你听着啊，你把这话原话一字不落给我带给那个姓凌的，我错了。我道歉，这些年因为你哥哥的私心、嫉妒，害得我们家不成亲。哥，哥，别说这样的话，一切都过去了。你在这边好好的，早点出来。咱们，咱们还是一家人。你永远都是我哥哥，一直都是我哥哥。我一直都是你的小美花，阿哥，阿哥，阿哥。美花，我记得，不许。永远都是一家人，咱们永远都是一家人。嗯、赵董，最新消息，最新消息，盛华集团马上就要停止对核心的收购了。真的，千真万确，他们已经放出消息了。哇，没想到梦彤。还是认输了。我看，梦彤应该不会就这么认输吧？难道这只是他的障眼法？我不知道，但是我觉得他一定不会就这么善罢甘休的。兵来将挡，水来土掩。不管怎么样，我们都要跟他们拼到底。嗯。吓死我了！我以为谁呢？再帮我一个忙，想办法用黑客的手段进入核心集团的内部，最后再嫁祸给核心集团内部的股票系统。孟彤，你知不知道这样做是违法的？是，咱们之前是做了一些手脚，赚了点钱，但这已经非常冒险了。你现在还让我盗取他人账户，这事我做不了。但我不能输，只要能搞垮他们赵氏集团，冒再大的险我都愿意
过头。我现在特别理解你的心情，但是我劝你还是放手吧。真的，君子报仇，十年不晚。可我等不了十年，你知道吗？我一分钟都不想等了，我不想再受折磨了，你知道吗？你这是自寻死路啊！我凭什么要跟你一起冒险？我不能进监狱。我进了监狱，没有游戏玩了。你要玩游戏是吧？这上面是你盗取各大网络公司机密的证据。我可以把你送进监狱里去玩，你可以继续玩，但路是你自己选的。不是，但是这些都是你让我做的，是你让我盗取那些公司的机密。然后咱们买股票套钱啊！张军，账户的名字可是你齐俊的，跟我孟彤可没关系啊！不是，孟彤，你不能这样对我，我可一直把你当兄弟的。兄弟？我有让你把我当兄弟吗？我孟彤根本就没有兄弟，我也不需要兄弟。仅此而已。齐军啊，我孟彤活，你也活，我死了，我也会拉着你。你知道什么比友情更加坚固？是利益。一定要小心对方的动作，并且让公司所有的业务尽快步入正轨。目前市场部、材料部还有运输部进度都不错，最需要盯着的是销售部。董事长，有大量股民开始购买核心股票，股价正在一路飙升。这。这也太反常了吧！突然这么多散户大量买入股票，这不会和孟彤有关系吧？但孟彤的目的是什么？这么做只会抬高核心的股价，对他收购没有任何好处。这就了哎呦，不得了了！我的账号也被人盗了，怎么办呀、啊？这就对了，我现在要你侵入赵振南的电脑。把我们这台电脑的 IP 换成他的 IP， 再把我们盗取的账户信息全部拷贝到他的电脑里去。咱们这样做太卑鄙了。卑鄙？和他们比，我觉得差远了吧？我只不过是替天行道。快动手啊！赵振南。怎么了？没事，我是被人陷害。这件事你帮我查清楚，我一定调查清楚。哎，怎么办？今天下午四时许，核心集团董事长赵振南由于非法侵入他人股票账户案而被捕。下面请看本台报道。
任男由于涉嫌非法侵入他人股票账户案而被捕。我们会继续跟踪报道。<笑>进去了，看到了吗？找真男，你也有今天呢，进去了。<笑>你也有今天呢、啊，老同学，别着急呀、啊，我会把你们一个个都送进去。<笑>孟彤，我的键盘好像坏了，我去买个新的。回来，键盘坏了，我找人帮你去买。回来看股票。<笑>不是，他们哪知道我用什么型号呢？还是我自己去吧。啊，什么型号我可以帮你啊？回来。哟呵，你这么一问，我还真忘了，什么型号来着？齐军，你不会是要逃吧？<笑>孟总，怎么可能？你想多了。<笑>凭我对这男的了解，他肯定不会做这种事情，而且现在并购已经结束了，他这么做更加没有必要。现在当务之急是要证明这男的清白，现在只是拘留，一定要在立案之前找出证据。现在公司内部人心惶惶，到处都是流言蜚语，这非常不利于我们公司现在的发展，所以我们现在自己。要先保持淡定，然后私下再全力展开调查。胡娜，你去做一下危机公关，并和媒体保持好沟通。最重要的目的是告诉他们这件事涉及到的是商业竞争。我们公司内部也在尽快的调查。如今查证，我们愿意赔所有被盗股东的资金。好的。这太高了，这摔下去，我死也惨了！救命啊！我我我现在该怎么办？还没来得及报警，这警察来了也得把我给抓了。哎呀，孟彤，你害死我了你！哎呀，怎么办？下路来下路，下路没有人，赶紧来！哎，哎呀！谭月，救我！我被人软禁了。被软禁？被两个黄花大闺女软禁吧？我没在开玩笑，你快来救我！完了，我就没命了！快点啊，兄弟！救我自己？你怎么不报警？不能报警，我有苦难言呢。兄弟，看在我帮过你的份上，快来救我！好，兄弟，你先别慌，告诉我你的地址，我叫个帮手，马上赶到。
长风小区三号楼，一单元二层，靠你了，兄弟。这里吗？哎，你这是干嘛？撞哪儿？你有那么怂吗公司啊！幻灭天，你在吗？这儿，上面。你是在二楼吗？我来了，我来了。快来，快来！谁把你绑成这样了？快给我解开！这儿，下下面，下面。哎，楼下不是锁门了吗？你们怎么进来的？开锁公司啊，这满大街都是开锁公司啊！唐月，唐月，等等，你到底什么人？怎么到处都是核心集团的资料？你跟孟彤到底什么关系？快说呀、啊！林香，他是我打游戏的好哥们儿。好哥们儿？啊，你赶紧说。好吧，你给我口水喝。我一五一十的。我全都告诉你们，妈再夸我一次、啊，孟先生，走一趟吧。妈，我没事了，我没事了，妈，妈，走，我没事，妈，我没事，妈。把你当我最好的兄弟，你为什么这么对我？我曾经把你当过兄弟，但当我知道你是赵氏集团的公子之后，我发自内心的告诉你，我要让你们家破人亡。你想知道原因吗？因为你们赵家害死了我的父亲。
我父亲原来是一家小企业的老板，他为人正直、肯干，靠自己的双手支撑着这个企业和我们这个家。我们一家三口很幸福。后来他听说赵显山的赵氏集团发行股票，在赵集小股东投资。赵氏集团的股票肯定不会出问题，我向大家保证，我已经问过了，要想赚钱，还得炒股。我已经把公司所有的现金都买了股票，大家就跟着一起赚钱吧，好吗？那么，同意的就举手通过。同意，同意，同意。可以，可是后来，哦，全赔了。是谁？我突然发现，我在这个世界上就像一个透明人一样，没人在乎我的感受，没人管我的死活，所以我什么都不怕。牺牲品而已，赵真的，我今天坐在这儿，那是我梦童的命，但你爸进来，是他活该。赵振南，你难道就不恨我吗？只能换来仇恨。你在里面需要什么，告诉我，我给你送来。赵振南，赵振南，你看着我！赵振南，赵振南，赵振南，你等着我！现在我向大家宣布，盛华的收购计划宣告失败。好，好，好，好，好，好，好，好，好。那么从今天起。公司就正式步入正轨，火车跑得快，全靠车头带。我为大家请来了一个新的董事长，欢迎
。首先呢，我要感谢赵董的赏识。我想跟大家说一下，前一段时间我躺在病床上的时候。我真的以为这一切都完了，可真没想到，就靠你们这帮年轻人，居然把这两家大的企业给保下来。在这里，我首先向大家表示谢意。我本来已经规划好了养老的生活，不打算回来了，可是镇南和凌霄又重新给了我斗志。他送给了我一句歌德的诗句，叫“勇于进取者，永远生长”。我认为这句话是个真理，所以今天我又站在这里。我也相信我姑父会带领核心集团，创造出一个又一个辉煌。<笑>这场危机终于结束，我也可以恢复自由身。最近就像坐过山车一样，时高时低，心情紧绷着，比高考还紧张。薇薇，嗯，谢谢你啊。为了表达我的谢意，我们出去旅游怎么样？嗯，好啊。我们去大理、洱海，怎么样？我觉得我们得去更远一点的地方吧。我们得去欧洲，来个欧洲之旅。意大利、法国、瑞士，其实我最想去的是德国。意大利是文艺复兴的发源地，法国是浪漫之都，瑞士是有着制表的历史，德国。我最不想去的就是德国。为什么？因为德国不仅有百年的汽车，还有你的那位女王上司。嗨，你误会了。<笑>你们在这儿谈情说爱呢，可真会选地方。叔叔。<笑>爸，薇薇，你就放一百个心吧。这小子要是敢欺负你，我都不让他进家门，我替你看着他啊！爸，哎，真是个好孩子。核心这件事上，我得帮他积一大功，而对你我得约法三章：第一，一个星期最少陪他六天；第二，下了班。必须要向他报道。还有第三，呃，这第三，你俩今年必须结婚。可可是爸，我的梦想还没有实现呢。爸，现在就帮你实现梦想。给你，去实现你梦想的改装车俱乐部吧。地方都给你找好了，这，爸，我不能要您的钱，这个钱是你的。从你上班的那天起，你妈就帮你记着账了，你得谢谢你妈。来，拿着，拿着吧。啊，好了，我就不打扰你们了，可是一定得记住，约法三章的第三条啊。<笑>爸，谢谢，好儿子，爸爸很高兴，你靠自己的努力完成了自己的梦想。微微啊，嗯，就别再和醒工作了，去凌霄的改装车俱乐部帮忙吧，啊。
核心俱乐部开业盛典。谢谢。下面欢迎我们的总经理凌霄。谢谢大家，今天能够闪光，前来捧场，能够成立这个属于我自己，更属于所有爱车人的俱乐部。现在我的心情，真的无法形容。哎，凌霄，陈总发来了视频，祝福我们开业。来，我放给大家看啊。曾经我们四 S 店最优秀的员工，终于实现了自己的梦想。开了一家属于自己的改装车俱乐部，李潇，我为你感到高兴，更为你感到自豪，因为我远在异国他乡，所以不能亲自过来祝贺，只好通过这样的方式来表达对你的祝福。因为我想告诉你和薇薇，离开你们这段时间，我终于学会了放下。只有放下一些事情，才能重新开始另外一些事，而这些事，就是新的开始和美好的未来。我对你们的祝福，就是最好的证明。我祝你们幸福，也祝身边所有的朋友们都幸福快乐。我坚信，总有一天，我一定可以找到那个真正属于我的人。记得一年前，有一个朋友问我，我的目标是什么？当时我可能太单纯，没有理解他所说的目标，指的是我爱的人。所以我就回答他说，我的目标是想成立一家属于自己的专业赛车改装俱乐部。现在我的目标实现了，但我却发现，真正的目标不是这样。大家有没有听说过猫和鱼的故事？猫喜欢吃鱼，但猫不会游泳；鱼喜欢吃蚯蚓，但鱼不能上岸。我相信这个世界是公平的，但你永远不能阻止猫想游泳的梦想，鱼想上岸行走的狂想。每个人怀着梦想，来到一个陌生的城市。都有可能成为金钱和命运的傀儡。也许你曾经拥有一切，也许你一贫如洗，也许你曾经跌倒过，也许你曾经挣扎过，在深夜的街头或被窝里痛哭过，也许你心力交瘁，但冥冥之中有股力量与信念，让你咬紧牙关往前走，让你追逐你最初的梦想。那是因为有他们，默默支持我的父母。还有让我更努力的哥哥，还有同甘共苦的兄弟，以及突如其来的爱情。我凌霄，绝不会让大家失望。凌霄，恭喜你，实现了你的梦想。谢谢，各位，这位是我的好兄弟，申东浩。哎，哥们儿，你的目标找到了吗？这就是我的目标。好漂亮啊！你好啊，真的很高兴能够认识你。
，林霄的目标果然不同凡响。<笑>我跟东浩呢都是林霄的朋友，他终于找到自己的目标，我们也很高兴。你们两个很配啊，林霄，加油！我会努力的。<笑>不用为我再多做考虑了，我打算开始我自己的幸福。你接下来有什么计划？我打算去外面的世界看一看，公司的事情凌霄会处理。我想要勇敢的追寻我自己的梦想。你的梦想？是他吗？嗯，我想背着吉他，到世界的每个角落去看看那里的人们，去看看他们的苦与乐，然后把它记录下来。当你成功的那一天，你要告诉世界，什么才是最好的音乐。我们每个人都有属于自己的小梦想，关于工作，关于爱情，关于穿越世界的旅行。只是我们成长的阶段，都会有那么一段时间。我们迷失了方向，迷茫、彷徨、失望、怀疑，甚至愤怒。一路走来，未必大彻大悟，但至少明白，陪
陪伴自己坚持走下去，不是家人和爱人。拥有时觉得平静无声，丢掉了却又觉